This is one of those canals beside which Dostoevsky might have walked on a summer evening. Dostoevsky, the first great exploiter of the duality in human nature, the first great prophet of paradox. He was to dictate all his works, which makes them even more extraordinary. One might have thought, with his great gift for drama, and not to say melodrama, that he would have written plays instead of books. He had the necessary concision for it, but perhaps it needed the wider canvas of a novel to give his power and his compassion full reign. Nonsense. You don't agree with my assessment of your work? Не да, не нет. Возможно, вы верно оцениваете мое творчество, а может быть, все это чепуха. То, что я сказал, чепуха, не суть важна. Это всего лишь мое мнение. Come, come, you must value your own opinion. Я вполне естественно ценю свое мнение временами. Но было бы ошибкой считать, что и другие оценят его, как я. A little time ago you made a speech at the unveiling of a monument to Pushkin. It was a wonderful speech. It was uh, of evident sincerity and colossal power, and you said that Russia's destiny was to revitalize the world by the example of its selflessness and the brotherly love expressed in the Orthodox Church. And people acclaimed you as a prophet, as a, as a saint. В самых разумных людях может подняться вихрь энтузиазма, который они забудут на следующий же день. Well, at the risk of shocking you, one might say the same about Jesus Christ or his followers, Peter, doubting Thomas. Сегодня его последователи такие же люди, что и в те времена. Они готовы поклоняться всякого рода ничтожеством, возомнившим себя пророками. Иисус Христос единственное непостоянство в нашем непостоянном мире. Мы верим в это, потому что нам нужно во что-то. Это человечество необходимо. Человеку необходимо хотя бы and on his own level, Dostoevsky. Теперь вы меня действительно шокируете. Я верю. По крайней мере, сейчас я отвечаю вам, что только русский народ способен видеть страдания единственный путь к возможности будущего счастья. Все очищается страданием. За каждый миг счастья необходимо платить монетой горя. Well, I don't think that's entirely true. Нет вечных истин. Некоторые вещи вообще не верны. Мистер Достоевский, when you were younger, you were led out into a public square in order to be shot as a revolutionary. In the last moment there was a reprieve and you were sentenced to four years in Siberia and eight further years in the army. Don't you sometimes resent those 12 wasted years of your life? Yes. They gave me everything. My literature, my heroes, my experience and all my suffering. 
Разве можно обижаться на что-то лишь за внешнюю несправедливость? Поэтому я признателен, даже благодарен крепостям, идиотам, приговорившим меня к расстрелу. Well, I must say, the speech at the Pushkin Memorial was quite something that was... But I think, in the light of his opinions about uh, Pushkin, I don't think our friend Tolstoy would even have accepted the invitation to speak there. Huh? <laughs> Я же кто и вправду имеет в себе черты безумия изо всех сил стремлюсь выглядеть нормально тем, чтобы меня помнили. Вот вам Россия, мой друг.